హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ టూర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో సిఎస్ఎస్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి అట్లనే ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని మనం ఎంబెడెడ్ స్టైల్ షీట్ కూడా అంటా ఉంటాం మరి ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అట్లనే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి కూడా సిస్టమ్ పైన నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నచ్చదు ఓకే మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ సిఎస్ఎస్ లో ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు క్లియర్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాను పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అట్లా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైవ్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మరి ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని ఎంబైడెడ్ స్టైల్ షీట్ కూడా అని పిలుస్తూ ఉంటాం ది ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఈజ్ యూజ్ టు యాడ్ ఏ యూనిక్ స్టైల్ ఫర్ ఏ సింగిల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్లో ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్కి ఒక యూనిక్ స్టైల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు వి కెన్ యూస్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఉంది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ డాక్యుమెంట్లో అక్కడక్కడ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం హెచ్ వన్ ట్యాగ్ కంప్లీట్గా ఎక్కడున్నా సరే దానికి ఒక యూనిక్ స్టైల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అదే మనం ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అయితే ఆ ట్యాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే అక్కడ రాయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి రాయాలి క్లియర్ అలా కాకుండా ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్లో ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్కి ఒక యూనిక్ స్టైల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ మనం ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎలా రాయాలి ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ఇట్ ఈస్ డిఫైనెడ్ ఇన్ హెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది హెచ్ డిఎంఎల్ పేజ్ ఇన్ సైడ్ ది స్టైల్ ట్యాగ్ అంటే ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దానికోసం మనకు సపరేట్గా స్టైల్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ని మనం ఎక్కడ రాయాలి అంటే హెడ్ సెక్షన్లో రాయాలి క్లియర్ దీనికి సంబంధించిన ఒక జనరల్ ఫార్మాట్ సింటాక్స్ ని చూద్దాం సింటాక్స్ వచ్చేసి స్టైల్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం స్టైల్ షీట్ వచ్చేసి మనం సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ అని రాయాలి ఇది మొత్తం మనం ఎక్కడ రాయాలంటే హెడ్ సెక్షన్ లోనే రాయాలి క్లియర్ నెక్స్ట్ సెలెక్టర్ అట్రిబ్యూట్ వన్ కోలన్ వాల్యూ సెమీ కోలన్ అట్రిబ్యూట్ టూ కోలన్ వాల్యూ సెమీ కోలన్ అండ్ సో వన్ నీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ సెలెక్టర్ మీన్స్ ఎనీ ట్యాగ్ సో సెలెక్టర్ అంటే ఏదైనా ట్యాగ్ కావచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ మెయిన్ చేసుకుని మనకి ఏ ట్యాగ్ అయితే కావాలో ఆ ట్యాగ్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే వాటి ప్రాపర్టీస్ మనం ఏవైతే స్టైల్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ స్టైల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని మనం ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ అంటున్నాం సో కూలన్ దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఇవ్వాలి ఫైనల్ సెమీ కూలన్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టాలి లాస్ట్లో బ్రాకెట్ క్లోజ్ స్టైల్ కూడా క్లోజ్ సో ఈ విధంగా మనము హెడ్ సెక్షన్లో ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూద్దాం మీకు కూడా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఫస్ట్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ హెడ్ ట్యాగ్ హెడ్ ట్యాగ్లో ఒకవేళ మీరు టైటిల్ కావాలంటే టైటిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటిల్ వచ్చేసి ఎంబైడెడ్ స్టైల్ షీట్ అని పెడతాను టైటిల్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ స్టైల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ స్టైల్ ట్యాగ్లో టైప్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ అని రాస్తాను క్లియర్ మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ట్యాగ్స్ కన్నా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హెచ్ వన్ ట్యాగ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి కలర్ కోలన్ రెడ్ ఇస్తున్నాను సెమీ కోలన్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి కలర్ వ్యాల్యూ వచ్చేసి రెడ్ అంటే హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేసినా సరే దానికి యూనిక్ స్టైల్ కలర్ రెడ్ అనేది ఆసైన్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బీ ట్యాగ్ బీ ట్యాగ్లో కలర్ కోలన్ బ్లూ అంటే బీ ట్యాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే అక్కడ కలర్ బ్లూ వస్తుంటుంది అట్లనే దీనికి ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇద్దాం ఫాంట్ ఐఫన్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిఎక్స్ పిక్సల్ ఓకే ఇది స్టైల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెడ్ కూడా క్లోజ్ అంటే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్లో స్టైల్ రాశాను స్టైల్లో హెచ్ వన్కి కలర్
వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్ వన్ క్లోజ్ బిఆర్ ఓకే ఇంకొక బీటాక్ రాద్దాం వెల్కమ్ టు వెబ్టెక్ బీటాగ్ క్లోజ్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను బాడీ ట్యాగ్లో రెండేమో హెచ్ వన్ ట్యాగ్లు యూజ్ చేసినా రెండేమో బాడీ ట్యాగ్లు యూజ్ చేస్తాను సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడక్కడ కలర్ రెడ్ ప్రాపర్టీ అప్లై అవుతుంది యూనిక్ స్టైల్ అట్లానే బీ ట్యాగ్ వచ్చేసి కలర్ బ్లూ కలర్ పాయింట్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ అసన్ అవుతూ ఉంటుంది ఫైనల్లీ క్లోజ్ చేస్తాను తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే ఇంతే సింపుల్ ఈ విధంగా మనం ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని హెచ్టిఎంఎల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ మీరు ఇక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో అయితే కంపల్సరీగా సపరేట్గా క్వశ్చన్ కూడా అడుతూ ఉంటాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్నల్ సైల్ షీట్ అంటాడు సో డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతా ఉంటాయి లేదంటే టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను సిస్టమ్ మీద కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను మీరు అయితే నోట్స్ తీసుకొని క్లియర్గా ఇవన్నీ రాసేసుకోండి లెట్స్ గోడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం బోర్డు మీద ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాం అదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత హెడ్ సెక్షన్ హెడ్ సెక్షన్లో వచ్చేసి టైటిల్ వచ్చేసి ఎంఐడెడ్ సిఎస్ఎస్ అని పెట్టాను తర్వాత స్టైల్ ట్యాగ్ సో స్టైల్ ట్యాగ్లో టైపికల్ టెక్స్టైల్ సిఎస్ఎస్ అని తీసుకున్నాము తర్వాత ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ కలర్ రెడ్ అలానే టెక్స్టైల్ అయిన సెంటర్ అని తీసుకున్నాం సో ఇది హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఓకే సో అట్లనే బీ ట్యాగ్ బీ ట్యాగ్లో వచ్చేసి కలర్ బ్లూ కలర్ ఫాంట్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిక్సల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే టూ ట్యాగ్స్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని నేను స్టైల్ ట్యాగ్లో రాసేసాను సో తర్వాత స్టైల్ క్లోజ్ తర్వాత హెడ్ సెక్షన్ క్లోజ్ ఇక బాడీ సెక్షన్లో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అట్లానే బీ ట్యాగ్ ఎక్కడెక్కడైతే రాస్తామో అన్నింటికీ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ అప్లై అయ్యకుండా పోతాయి క్లియర్ సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఎక్కడ రాస్తే అక్కడ కలర్ రెడ్ టెక్స్టైల్ అయిన సెంటర్ వెళ్తుంది అట్లనే బీ ట్యాగ్ ఎక్కడ రాస్తే అక్కడ బ్లూ కలర్ ఫాంట్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్లోకి వెళ్తుంది ఓకే మీరు ఇక్కడ బాడీ సెక్షన్లో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ని మేము ఎన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేసినా సరే అన్నింటికీ సేమ్ ప్రాపర్టీ అప్లై అవుతుంది అట్లనే బీ ట్యాగ్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ బీ ట్యాగ్ అప్లై అవుతూ ఉంటాయి అది మనకు ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్లో అడ్వాంటేజ్ అదే ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అనుకోండి ఓన్లీ సింగిల్ ట్యాగ్ మాత్రం అప్లై చేసుకుంటూ పోతాం అది కూడా పర్టికులర్ ట్యాగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్ వన్ ట్యాగ్ కావాలంటే ప్రతిసారి ప్రతి ట్యాగ్ దగ్గర ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అయితే సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఒకసారి మనం పర్టికులర్ ట్యాగ్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ని హెడ్ సెక్షన్లో స్టైల్ ట్యాగ్లో రాసుకున్నట్లయితే బాడీ సెక్షన్లో ఆ ట్యాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా అదే ప్రాపర్టీస్ అప్లై అవ్వకుండా పోతాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సో బాడీ సెక్షన్లో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ రాసాను ఇక్కడ వెల్కమ్ అని చెప్పేసి తర్వాత బీ ట్యాగ్ యూజ్ చేసాను టూ తర్వాత హెచ్ వన్ అంటే నేను ఇక్కడ టూ టైమ్స్ హెచ్ వన్ టూ టైమ్స్ బీ ట్యాగ్ యూజ్ చేసాను ఓకే సో తర్వాత బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెచ్ టైమ్ అని క్లోజ్ సో దీన్ని సేవ్ చేసే ఎగ్జిబిషన్ కూడా చేద్దాం సేవ్ యాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డెస్క్టాప్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాను నేను సో ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసింది దీన్ని క్రోమ్లో ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి సో మనం ఏదైతే ప్రాపర్టీ అప్లై చేసినామో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ అప్లై అవుతాం ఓకే సో ఇక్కడ హెచ్ వన్కి ఏం చేస్తాం మనము హెచ్ వన్కి వచ్చేసి కలర్ రెడ్ టెక్స్ట్ వాలెంట్ సెంటర్ కాబట్టి ఈ రెడ్ కలర్లో డిస్ప్లే అయ్యడం అన్నీ హెచ్ వన్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ చూడండి వెల్కమ్ అట్లనే హెచ్బి టెక్ టూర్స్ ఈ రెండింటికి కలర్ రెడ్ టెక్స్టైల్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయింది సో అట్లాగే బీ ట్యాగ్ బీ ట్యాగ్ వచ్చేసి కలర్ బ్లూ కలర్ ఫాంట్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిక్సల్ సో బీ ట్యాగ్లో ఇక్కడ ఏం పెట్టాము టూ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఉంది సో ఈ విధంగా మనం ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని హెచ్టిఎంఎల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్లో ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్కి ఏవైనా ప్రాపర్టీస్ మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ ట్యాగ్ కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేసుకున్నా సరే ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేవి అప్లై అవ్వకుండా పోతాయి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రాయకుండా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్ ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేసిన ఆ ట్యాగ్ అప్లై అవ్వకుండా పోతాయి క్లియర్ ఈ విధంగా మనం ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో అయితే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ అని చెప్పేసి సపరేట్గా క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు అట్లా ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ని మనం ఎంబెడెడ్ స్టైల్ షీట్ కూడా అంటాము మీరు డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతా ఉంటాయి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ 